الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شمالي تتشك مندولي أشكي عمد الحديث هتشي أبو هريرة رضي الله عنه كرتك بورنيتو تني بولي تشنج حديث تي أشل التيرمي دي تي أشل تي حديث تي حسن تني بولي نجي أك دين رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد الكويك جنر شما بشي وبستي تي بولين من يأخذ عني هؤلاء الكلمات كي أشو تو مدر مدر عمار تك أي كويك تي بايك تو غرحان كور بي أخن كويك تي قطع نبي فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن تحوله شنية نجا عمل كور بي قطع قولو كي أبون أنو در كو شيخة بي جرا قطع قولو كي عمل كوري جي فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت أنا يا رسول الله أبو هريرة رضي الله عنه بلن أمي هي على الرسول كيف بلا راجي تني حتى تيجي أمي تكورب أمي نبوا أكنا تكي قطع قلوا قطع قلوا نية نيجي عمل كورب باقي ديركي عمل كورا جونا شونا بي شكا بي فأخذ بيادي بيادي تكون تني أمر حاد دولن فعد خمسا حاد دوري पांच टी बाइक को तीन गोन लेन एक दो तीन चार पांच पांच टी बाइक को यह दिया जाता है जो बाइक को पांच टी की और कहला नंबर वन इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास तुम्हें हराम थे कि बेचे था को तुम्हें होए जावे शब्दचे बड़ा आबेद शब्दचे बड़ा इबादत करी जी दूसरा नंबर बोल लें वर्दा बीमा कसम खुशी था को जा किसी अल्लाह ताला तुम्हार जन्ने बंटन कर दिए सें किस्मत के मध्य रिजेक्ट कर दिए ताहुले तुम्हीं शब्दचे बड़ा धोनी होएगा ले वो अहसन इलाज़ारे क्या तकुन मुमिनन और तुम्हीं तुम्हार प्रतिबिशिशंगे शब्द बाहर करो ताहुले तुम्हीं मुमिन होए जाबे भालो माने मुमिन होए जाबे वो ما تحب لنفسك تكون مسلما هر تومي لوك در جنو تاي پسند کرو جا توما نيزر جنو پسند کرو تالو تومي پروكيت مسلم هوئي جابي مسلم هوئي جابي پاچ نمبر باك كتني بولن ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب تومي خوب بشي حاشي تحتا کرو نا خوب بشي حاشي تحتا کرا انتر كي مريتو کرو دائي पांच तीन बैक को अत्यंत तो गुरुत्वपूर्ण अत्यंत तो गुरुत्वपूर्ण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला अत्यंत तो चमत्कार ताऊफिक दिए चन तीन चीजें बोले चन जो उफ़क तो जवाब में अल्कालिम हमें कि अल्लाह ताला ओल पो कथा है खूब शार गर्भ वक्त बोले और मुझे एबिलिटी दिए तो तिनी पांच टी बाइक के अनेक बड़ो मैसेज दिए चन एक दिन मानुष के प्रकृतो भालो मानुष मोमिन मोमिन हवा मुस्लिम हवा भालो मानुष हवा एवं ओन दो दिन के इगुलो शिक्षिये भालो मानुष करार मत अशुंदर एक अ प्रोग्राम ये पांच टी बाइक के आचे हम रात खाली देखी प्रथम ही तिनी प्रश्नों को लन केरेडी आचो जी इखाने क तीन ते अम्म नहीं बोलते पढ़ते हैं सुनो ये ये सब तो सब ये दिक्कत आशो अमित तो वहाँ तो के पास ये बात के बोलो वो मनोजोग दिए सुनो ठीक मत आमल करो बाकी दिक्कत बोलो जी इधर पहले में तीनी पोस्ट में कोल्लेन क्या ने बे आशा लेती नहीं एक जन के ही देवेन ना जी उपस्थित जरा से सब ये के देवेन तो एक जन हाथ तो लेते हैं। अनेक ही होते हाथ तो लेते हैं एक भी चूज़ एक जन की चूज़ करना है। ऐ जे लोग दर के इंटरैक्टिव लाइने टीचिंग करा रहे हैं प्रोग्राम। इट इज़ वेरी नाइस एजुकेशन मेथड। तो इसे एजुकेशन साइंस ऐसे ना? जी। टीचर्स के ट्रेनिंग दा है। टीचर्स ट्रेनिंग जी। टीचर्स � लोग दर आग्रह हो बिशन आग्रह होते हैं प्रश्न में कुल्ले मानुष जाना रिच्छा है आग्रह है सो दिस इज नाइस मोटिवेटिव अप्रोच कि भाभी मानुष के 
আগ্রহী করা যায় তিনি ওনা থেকে আমরা এই আরেকটা জিনিস শিখলাম জি কারণ তিনি তো ছিলেন সবচেয়ে উত্তম শিক্ষক জি এবং তিনি নিজে বলেছেন ইন্নামা বুয়েস্তু মুআল্লিমান আমাকে তো আসলে শিক্ষক করে পাঠানো হয়েছে জি আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সমস্ত উম্মতের শিক্ষক শিক্ষক আমরা যত কিছু শিখেছি সব ওনা কাছ থেকে ওনা কাছ থেকে আমরা সাহাবারা ছিলেন ডাইরেক্ট ছাত্র আর আমরা ইনডাইরেক্ট ছাত্র ইনডাইরেক্ট ছাত্র তো যাই হোক তিনি এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলেন এরপরে যখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হাত তুললেন বা তিনি রেডি হলেন তখন তিনি ওনার হাতটা ধরলেন এর মধ্যে আমরা আরেকটা লেসন খুঁজে পাই জি হাত ধরে মানে কেমন আন্তরিকতার লক্ষণ আন্তরিকতার লক্ষণ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ খুব কাছে চলে যাওয়া কাছে চলে যাওয়া এই যে শিক্ষক মাঝে মাঝে এভাবে গায়ে হাত দেওয়া হাত দেয় মাথায় হাত দিয়ে দেয় মাথায় হাত দিয়ে দেয় ভালো দিন শিখাবো শুধু ধমকের সুরে রাগ করে করা কথায় মেসেজ দিলে শিখবে না শিখবে না এই সমস্ত পদ্ধতি গুলো তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন এদেশে আমাদের শিক্ষকরা গায়ে হাত দেওয়া আবার আরেক সমস্যা এটা আবার এদেশে বিভিন্ন কারণে এটা অনেকটা মানে নট অ্যালাউড ইন ফ্যাক্ট যাই হোক দুটো ভূমিকা হিসাবে আমরা হাদিস থেকে শিখলাম এখন তিনি পাঁচটি বাক্য এভাবে শিখালেন যে তাও তিনি গণলেন যে এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে কিন্তু আরেকটি লেসন আপনি যদি একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলেন তো লোকেরা মনে রাখতে কষ্ট হয়ে যায় তিনটি মূল টিচিং গাইডেন্স পাওয়ার পরে এখন উনি মূল বক্তব্য দিকে আসলেন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে তুমি হারাম থেকে বেঁচে থাকো তুমি সবচেয়ে বড় আবেদ হয়ে যাবে সবচেয়ে বেশি ইবাদতকারী হয়ে যাবে হয়ে যাবে তাহলে এখানে বোঝা গেল যে ইবাদতকারী বা আবেদ ইবাদত কামনা মনে করি নামাজ পড়া ইবাদত রোজা রাখা রোজা রাখা ইবাদত হজ করা ইবাদত কোরআন তেলাওয়াত করা ইবাদত ওমরা করা ইবাদত দান খরাত করা ইবাদত কিন্তু গুনাহ না করা একটা ইবাদত এখানে বলছেন যে তুমি একটা বড় ইবাদত আছে এখন আসলে রসুল্লাহাম যে কথাগুলো বলেন এই কথাগুলো তো ওনার নাম আমরা গত সপ্তাহে বলেছিলাম জি তিনি নিজে মন গড়া কোনো কথা বলেন বলেননি যা কিছু বলেন সব আল্লাহ তালা পক্ষ থেকে পক্ষ থেকে ওয়াহি হাদিসের মাধ্যমে ওনার কাছে ওয়াহি গাইর মাতলু আসে কাজেই গুনা থেকে দূরে থাকা যেখানে গুনা সবাই করে ওই সময় দূরে থাকা এটা আল্লাহ তালার কাছে একটি বিরাট এবাদত হয়ে যায় তো আবু হরাই রাজি আল্লাহ আনু যখন বলেন আমি এতে বোঝা গেল যে আবু হরাই রাজি আল্লাহ আনহু অত্যন্ত আগ্রহী একজন সাহাবি ছিলেন এবং ঠিকই তিনি নবী করিম সাল্লামের হাদিসগুলো জোগাড় করার ক্ষেত্রে তিনি এত বেশি সময় ব্যয় করেছেন তিনি ইসাম কবুল করেছেন অনেক পরে তারপরে উনি বোধ হয় চার বছরের মতো পেয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাম যে তিনি অল্প সময় পেলেন কিন্তু তিনি জোগাড় করলেন হাদিস এত বেশি যে সব সাহাবিদের থেকে সবচেয়ে বেশি হাদিস আমরা পাচ্ছি ওনার মাধ্যমে ওনার মাধ্যমে এই জন্য মহাদিসিনে কেরাম ওলামায় কেরাম ওনাকে উপাধি দিয়েছেন রাউিয়াতুল ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের বর্ণনাকারী বর্ণনাকারী তো উনি কত আগ্রহী এটা বোঝা গেল যে তিনি সবার আগেই নিজেকে প্রেজেন্ট করলেন প্রেজেন্ট করলেন তো এই যে প্রথম বাক্যটা হলো তুমি হারাম থেকে দূরে থাকলে তুমি সবচেয়ে বড় আবেদ হয়ে যাবে এখন হারাম কি জিনিস যেখানে কবিরা গুনা করা হারাম 
অনেক খাবার খাবার আছে হারাম তারপরে ইনকাম আছে রুজি রোজগার আছে হারাম এরপরে কথাবার্তার মধ্যে আছে হারাম অনেক ধরনের হারাম আমাদের আমাদের ইয়েতে কিন্তু আমরা হারাম বলতেই বুঝি যে খাবারেরটা কিন্তু আরো অনেক কাজে যে হারাম জড়িত আছে এটা কিন্তু আমরা অনেকেই বুঝি না বুঝি না এবং না বুঝে আমরা এই কাজগুলো করেও ফেলি এবং ওই কাজগুলোর মধ্যেও হারাম আছে এবং ওইখানের মধ্যেও হালাল এবং হারামের যে পার্থক্যটা কারো গিবত করা কারো পিছনে তার সমালোচনা করা কবিরা গুনা করা মানে হারাম কাজ করে কিছু एग्जांपल আমরা নেই যে কি কি ধরনের হারামের কথা আল্লাহ তাআলা স্বয়ং কোরআনে পাকি বলেছেন জি আর কিছু কিছু হারামের লিস্ট স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন প্রথমে আমরা কোরআনে পাক থেকে নেই সূরা আল আনামের 151 নম্বর আয়াতে অনেকগুলো হারাম বিষয় আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম কুল তাআলা আতলু মা হারামা রাব্বুকুম আলাইকুম আল্লা তুশরিকু বিহি শাইআ ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون سوره الانعامير 101 نمبر ايات الله تعالى ارشاد করছেন আপনি বলে দিন হে নবী যে তালাও আসো আতলু মা হারামা রব্বুকুম আলাইকুম আমি তোমাদেরকে তেলাওয়াত করে শোনাই যা কিছু তোমাদের রব তোমাদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন নাম্বার ওয়ান আল্লাহ তুসরিকু বিহি সাইয়া খবরদার আল্লাহর সঙ্গে কোনো ধরনের শেরক করো শেরক করো না শেরকটা মুসলমানরা করে কি তোমাদের পিতা মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার তাদের প্রতি ভালো আচরণ তাদেরকে সম্মান করা তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া দুঃখ না দেওয়া তিন নম্বর বলেন ওয়ালা তাকতুলু আউলা দা কুমিন ইমলাক তোমাদের রিজিকের কমতির ভয় অভাব অনটনের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলো না এটাও কিছু কিছু জায়গায় করে ফেলে জি খুব রেয়ার আরব দেশে হয়েছে মাঝে মধ্যে কোন কোন দেশে অভাব অনটনের কারণে কারণ হয় এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে দেখা যায় যে তারা ওই শিশু হত্যা বা ইহতেগুলোর সাথে তারা এখনো করে ফেলে জড়িত এখনো নাহনু নারজুকুকুম ওয়া ইয়াহুম আমি তো তোমাদের কো রেজেক দেই তাদেরকে দেই আমি রেজেকের মালিক তো আমি আমি তুমি চেষ্টা করবে হয়তো কিন্তু রেজেকের ফাইনাল অথরিটি আমার হাতে কাজে রেজেকের ভাইকে কাউকে হত্যা করুন হত্যা করুন তারপরে চার নম্বরে বললেন ওয়ালা তাকরাবুল ফাওয়াহিশা মা যাহারা মিনহা মা বাতান আর তোমরা ফাহিশা কাজ করো না ফাহিশা কাজ করো না যেটা প্রকাশিত যেটা অপ্রকাশিত ফাহিশা কাজ বলতে জেনা ব্যবিচার তারপরে আপনার বেহায় অপনা এরপরে নগ্নতা যা কিছু এখন আজকালকার জমানায় ফিজিক্যালি এবং ইন্টারনেট টেকনোলজির মাধ্যমে নগ্নতা বেহায় অপনার ছড়াছড়ি কি পরিমাণ হয় সেটা তো আর বর্ণনা করার দরকার নেই তাহলে তোমরা যাবতীয় ফাহেরা কাছ থেকে যেটা প্রকাশিত হয় যেটা গোপনে থাকে লুকায়িত থাকে অনেক সময় দেখা যায় মানুষ প্রকাশ্যভাবে করে না লজ্জা পায় জি কিন্তু যখন মানুষ কেউ দেখে না তখন কিন্তু অনেক এই জাতীয় বেহায়াপনা বেলেলাপনা এবং নগ্নতার কাজে মানুষ লিপ্ত হয়ে যায় এগুলো সব হারাম তারপরেরটা তিনি বললেন ওয়ালা তাকতুলুন নাফসাল্লাতি হারাম আল্লাহু ইল্লা বিল হক আর খবরদার কোন ব্যক্তিকে কোন মানুষকে তোমরা হত্যা করো না তবে হ্যাঁ কারোটা যদি হক ফয়সালার কারণে করতে হয় যেমন কোর্ট থেকে কারো মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হচ্ছে এই জাতীয় ক্ষেত্রে অথবা যুদ্ধের ময়দানে মোকাবেলা করতে হচ্ছে তখন তো যুদ্ধ রীতি অনুযায়ী বিনা কারণে যেটা বিনা কারণে হ্যাঁ বিনা কারণে করা যাবে না যালিকুম ওয়াসাকুম বিহি লা আল্লাকুম তাকিলুন এই বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ওয়াসিয়াত করে বলছেন খুব গুরুত্ব দিয়ে বলছেন আশা করা যায় তোমরা বুঝতে পারছ জি পরের আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন সূরা আল-আরাফের 33 নম্বর আয়াতে কি কি জিনিস হারামের আরেকটা লিস্ট দিয়েছেন 
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أبي بول الدين جاء আমার রব তো শুধু হারাম করেছেন ফাহিসা কাজগুলো যেটা একটু আগে গিয়েছে নগ্নতার কাজ এবং বেহায়পনার কাজ মাহারামিন হামা বাতান যা প্রকাশিত যা অপ্রকাশিত ওয়াল ইসমা আর যে কোনো ধরনের গুনাহ কে তিনি হারাম করেছেন অর্থাৎ কবিরা গুনাহ ওয়াল বাগিয়া বেগাইরের হাক সীমা লঙ্ঘন বাড়াবাড়ি কারো উপরে অত্যাচার অন্যায়ভাবে এটাও তিনি হারাম করেছেন ও আমতুষ কবিল্লাহ আলমিনজেব বিহি সুলতান আল্লাহর সঙ্গে তোমরা কাউকে শরিক করে বসো যে বিষয়ে আল্লাহ তালা কোনো দলিল নাজিল করেননি এ ছাড়াই মন গড়া মতো আল্লাহ তালার শরিকগুলো আবিষ্কার করে ফেললে তোমরা ও আন তাকুল আল্লাহ হিমালা তা আলম এমন কথা আল্লাহর বিষয়ে বলো যা তোমরা জানো না দিনের বিষয়ে না জেনে একটা ফতুয়া দেওয়া ফতুয়া দিয়ে দেওয়া হ্যাঁ এরকম একটা কোনো মন্তব্য করা এগুলো সব কিছু কবি রাখবে না হারাম আর কি হাদিসে আর কি আয়াতে সুরান আমের একশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়তা আল্লাহ তালা বলেন এখানে খাবার দেওয়া সম্পর্কে কিছু কিছু জিনিস হারাম সেগুলো আল্লাহ তালা বলেছেন আপনি বলে দিন হে নবী আমার কাছে যা ওহি নাজিল করা হয়েছে তাতে আমি অনেক কিছুই হারাম পাইনি অ্যাকসেপ্ট যেগুলাকে মানে যে খেতে চায় খাবারের মধ্যে প্রায় সবই কিন্তু হালাল মেজরিটি খাবার কিন্তু হালাল হারামের পরিমাণ কিন্তু একেবারেই কম কম কারণ সব সবজি হালাল সব ফ্রুট হালাল সব মাছ হালাল গোস্তের মধ্যে এসে কিছু মাছ বিচার হয়েছে পানীয় জুস সব কিছু হালাল মদ রাখে মাত্র শুধু হারাম খাবার তাহলে আপনি যদি পানীয় খাবারের দেখেন কত রকমের হালাল আসে তো তিনি বললেন যে অল্পই হারাম করা হয়েছে সেগুলো কি তার মধ্যে কিছু কিছু ইলা আইয়া কোনো মাইতা যে জবাই করা হয়নি সহি তরিকায় এরকম গোস্ত খাওয়া এটাকে মৃত গোস্ত খাওয়ার মতো জি মনে করেন যে ইসলামী তরিকা হালাল তরিকা জবাই না করা হলো একটা গরুকে যদি অন্য তরিকায় জবাই করে ইলেকট্রিক শক দিয়ে মেরে ফেলে একটা মুরগিকে একটা ছাগলকে এটা ভালো প্রাণী হালাল প্রাণী হলেও জবাই না ঠিক মতো না করার কারণে কি হয়ে গেল হারাম হয়ে গেল এটা মাইতা এটা মৃত প্রাণী হয়ে গেল এ একটা ও আন্তুষ কবিল্লাহ মালা মিনাজুল বিহি সুলতন আর আল্লাহ তালার সঙ্গে সরি আমরা চলে গেলাম অন্য আয়াতে মাইতাতান আউ দামান মাসফুহান সেটা হচ্ছে প্রবাহিত রক্ত প্রবাহিত রক্ত অনেক ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এই সমস্ত দেশে বা ইউরোপে আমেরিকা কোনো কোনো জায়গা প্রবাহিত রক্তকে তারা ধরে রাখে এগুলাকে তারা ফ্রোজেন করে কিভাবে তারা প্রসেস করে ওটা দিয়ে আবার স্যান্ডউইচ বানায় প্রমাণিত জবাই করার সময় যে প্রবাহিত রক্ত আসে এটা খুবই বিষাক্ত পয়সনাস এটা ক্ষতিকর মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য এই জন্য এগুলাকে ইসলাম ভালো করে বের করার জন্য আউলাহ মাখিন জির অথবা শুকরের গোস্ত এটাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন মেরে ফেলা সহি তরিকায় জবাই না হওয়া আল্লাহ নামে না করা এগুলো তোমরা বর্জন করবে আমরা যে হালাল খাবার খাই দোকান থেকে তো হালাল গোস্ত কিনি ঠিক আছে কোনো কোনো আপনার সব থেকে লোকেরা যে কিনে বা কিছু যারা ফ্রাইড চিকেনের দোকান চালা এগুলা সাপ্লাই আর ক্ষেত্রে কেনার ক্ষেত্রে শুধু সস্তা না দেখে হালাল আছে কি না কারণ একটা রিসার্চ এসেছে মার্কেটে যে সমস্ত হালাল গোস্ত আছে এর কমপক্ষে থার্টি পারসেন্ট হারাম ঢুকে যায় কারণ যে পরিমাণ কনজিউম করে গোস্তের পরিমাণ সেটা সেভেন্টি পারসেন্ট অনলি হালাল সোর্সে পাওয়া যায় বাকি থার্টি পারসেন্ট আসে হারাম সোর্স থেকে অনেক সাপ্লাইয়ারা ঢুকে দেয় অনেক দোকানদার অথবা মালিকও বেখালে এটা ঢুকে পড়ে ঢুকে পড়ে ওগুলো দাম কিছু কম হালালটার দাম একটু বেশি জি এটা নিয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে আমাদের এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন 
অনেক কিছু যেমন একটা হাদিস এসেছে কোরআন আয়াতে যাই আমরা সূরা মায়দার 90 নম্বর আয়াতে জি ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসির ওয়াল আনসাবু ওয়াল আজলামু রিজসুম মিন আমালিশ শাইতানি ফাজতানিবু ফাজতানিবু হুনাল্লাকুম তুফলাহুন হেমাদার গন নিশ্চয়ই মদ জুয়া খেলা এবং আরো কিছু জুয়ার মতই তারা এক ধরনের শরীকের মধ্যে তারা এগুলোকে ব্যবহার করত শরীকের মাবুদদের জন্য উৎসর্গকৃত প্রাণীগুলোকে তারা জবাই করত এই সব কিছু রেজসুম মিন আমালি শয়তান হারাম শয়তানের কর্ম ফাজতানি বু এগুলোকে তোমরা বর্জন করো লা আল্লাহ কুম তুফলেহুন আশা করা যায় তোমরা কামিয়াব হবে সবাই হবে আচ্ছা সেই গাউন্ডের এই লিস্ট আমরা শুনছিলাম যে হারাম বর্জন করলে ভালো ইবাদতকারী হয়ে যায় হয়ে যায় তার মধ্যে ছিল যে এখানে খাবার দাবার বা কিছু জিনিস যেমন মদ্যপান করাকে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন নাপাক বলেছেন তো মদ খাওয়ার পরে এটা যে কি পরিমাণ ক্ষতি করে নিজের শরীরে শরীরে এটা আমরা এইভাবে দেখতে পারি দেখতে পাচ্ছি এবং মানুষের সোশ্যাল লাইফকে এফেক্ট করে ফেলে এফেক্ট করে পারিবারিক লাইফ সোশ্যাল লাইফ না আমাদের শারীরিক যে কন্ট্রোল বডির উপরে সেটা আমাদের থাকে না আমরা কি করছি না করছি কোনো কিছু আমরা বুঝতে পারি না হিতায়ত জ্ঞান থাকে না হিতায়ত জ্ঞান থাকে না এবং আমাদের ধর্মে এটাকে সরাসরি হারাম করে দেয়া হয়েছে এবং এখন যদি আমরা আমাদের প্রাচ্যের এই পশ্চিমা দেশগুলোর দিকে তাকে অনেক দেশে কিন্তু এখন ধূমপান এবং এই ধরনের ড্রাগসের উপরে অনেক লিমিটেশন নিয়ে ওরাও এটা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে আসলে জিনিসটা খারাপ এবং এটা না করা ভালো তারপর আরেকটা এখানে মারাত্মক জিনিস মাইসের সেটা হচ্ছে আপনার লটারির নামে জি যে জুয়া জুয়া মেইনলি তো জুয়ার তো এখন জুয়ার ঘরগুলো অনেক জায়গায় আছে ঘরগুলো অনেক দাম দাসে পাশে অনেক এই জুয়ারি আর একটা ফর্ম কিন্তু লটারি আচ্ছা ইট ইজ এ ফর্ম অফ জুয়া डिफरेंट ওয়েতে জি তো এগুলো কিন্তু সবগুলোই আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছেন জি এবং এগুলো ক্ষতি যারা জুয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাদের ফ্যামিলিগুলো কিভাবে সর্বনাশ হয়ে গেছে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তার স্ত্রীর টাকা পয়সা নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু তার চুরি করে তার স্বর্ণ অলংকার সব নিয়ে গেছে এরকম প্রচুর কেস আমাদের কাছে আসে আচ্ছা আল্লাহ বেচা কিনা ব্যবসা বাণিজ্য বিক্রিকে হালাল করেছেন আর রেবা সুদকে হারাম করে দিয়েছেন কিন্তু অনেকেই আমরা সুদে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে একটু সুবিধা পাওয়ার জন্য জি এইটা এটা হারাম এই সুদ থেকে দূরে থাকলে ভালো আবেদ হয়ে যাবে আবেদ হয়ে যাবে এবারে আমরা কিছু কিছু হাদিসের দিকে যাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেই সিমিলার লাইনে হাদিসে বলেছেন ইন্নাল্লাহ হারামা বাই আল খামরি ওয়াল মাইতা ওয়াল খিনজির ওয়াল আসনাম যে আল্লাহ তালা হারাম করে দিয়েছেন মদ বেচা কেনা করা এবং কোনো মৃত গোস্ত মৃত জানোয়ারের গোস্ত বেচা কেনা করা এবং শুকর বেচা কেনা করা এবং মূর্তি বেচা বিক্রি করা বেচা বিক্রি করা এগুলা কি মানে প্র্যাকটিক্যাল মাংস খাওয়া হারাম এটা বেচা বিক্রি করাও হারাম এই মদ খাওয়া হারাম বিক্রি করাও হারাম মূর্তি ও বিক্রি করা হারাম এখন এই ক্ষেত্রে আসে অনেকে কিন্তু প্রশ্ন করেন আমি যখন বিভিন্ন দেশে যাই ইউরোপে যে কেউ কেউ বলেন যে আমি তো দোকানে কাজ করি আমি বিক্রি করি না তো মদের ক্ষেত্রে মদ পরিবহন করা পরিবেশন করা ক্যারি করা সব কিছুই কিন্তু আবার একটা লানতের খবর এসে নাথিং অ্যালাউড কিন্তু যেমন কেউ যদি হারাম গোষ্ঠের দোকানে চাকরি করে শুকর সেখানে শুরু করে গোষ্ঠের ব্যাপার সেই দোকানে চাকরি করে বা কারো মূর্তি বিক্রি হয় এরকম দোকানে চাকরি দোকানে চাকরি করে চাকরিটাও এখানে খুব ভালো না কিন্তু এটা সরাসরি হারামের মধ্যে পড়বে না কারণ সে নিজে এটা জড়িত না মানে ব্যবসা সে নিজে করে না জি আর যে নিজে ব্যবসা করে তার জন্য এগুলো সব বিক্রি করা হারাম জি কিন্তু চাকরি করলে অন্য কোনো জায়গায় চাকরি না পেলে হয়তো টেম্পোরারিলি করলো ওইটা ওই পর্যায়ের হারাম নয় যেটা বিক্রি করার মতো নিজে দোকান দিয়ে করা হারাম নিজে করাটা হারাম জি সেলস মানে চাকরি করা আর দোকানি নিজে দোকানি হওয়া হওয়া দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে তারপরে হাদিসে তিনি বলেছেন কুল্লু মুসকিরিন খামর ও কুল্লু খামরিন হারাম যে সমস্ত জিনিস মানুষের নেশা তৈরি করে দেয় প্রত্যেক নেশাকর জিনিস হারাম হারাম 
हिरोईन खराब क्या दखल हराम हाजिसन मुश्किल नफल न हराम बेचे चेस्ट कर जीवन एक प्रधान प्रधान क्या प्रथम वाक्य गुलित वाक्य चेष्टा करते थको अल्लाह तला दिए इम्प्रूव ना हमारे तुम खुशी थार चेष्टा करो तुम हाई अफसोस बस करो ना और आसले खूब बसि हवाटाई कि सौभाग्य लक्षण ये हादी से तीन से व्याख्या कर लाइसल घेना अन कैसरातिल आरद वाला किनल घेना घेनान नफ्स गरीब बुढ़ा बुढ़ी देर रिटायरमेंट 
এই টাকাটা রাখা হয়েছিল যে এক জায়গায় একটা স্কিমে কাজে লাগিয়েছে ওটা আত্মসাৎ করে দিয়েছে বিশাল বিশাল কোম্পানিগুলো এরকম খবর পান না কোম্পানিগুলো জি এবং তারা এই বুড়ো বয়সে গিয়ে সর্বশান্ত হয়ে গেছে সর্বশান্ত হয়ে গেছে জি তাহলে এই যারা আত্মসাৎ করেছে এরা কি ছোটখাটো কিছু না তারা ধনী অনেক বড় ধনী এইভাবে ব্যাংকে বিভিন্ন ব্যাংকের মালিক হয়ে টাকাগুলো নিয়ে নিজেরা ব্যাংক এখন দেউলিয়া হয়ে দেউলিয়া হয়ে গেছে তখন হাজারো মানুষের আমাদের দেশে বিভিন্ন কোম্পানিগুলো আসে হাই হাই কোম্পানি গঠন করে অনেক টাকা নিয়ে তারা তারপর চলে যায় চলে যায় শেয়ার মার্কেটের শেয়ার মার্কেটের ধরন একটা বড় অ্যাবসলিউটলি কত গরীব মানুষে টাকা রাখছে আর বড় বড় ধনীরা এসে একটা সহযন্ত্র করে তারা এটাকে সম্পূর্ণ টাকাটাকে এক জায়গায় করে তারা চলে যায় উধাও হয়ে গেল তাহলে বোঝা গেল যে আসলে সম্পদ বেশি থাকলেই মানুষ ধনী হয় না ধনী হয় না মনের দিক থেকে যদি স্যাটিসফ্যাকশন থাকে ধনী থাকে তাহলে সেটাই আসল ধনী আসল ধনী তো এখন একজন মোমেন চেষ্টা করার করতে থাকবে এটা তার জন্য এলাউড আছে যে আমার ইনকাম কম আমি কিভাবে বাড়াতে পারি এই ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা কোনো নিষেধাজ্ঞা আমাদেরকে দেননি তিনি আমাদের জন্য হালাল করেছেন চেষ্টা করতে কিন্তু মনের ভিতরে যেন একটা তৃপ্তি থাকে যতক্ষণ আল্লাহ আমাকে না দিয়েছেন আমার আমায় কোনো আফসিস করব না আলহামদুলিল্লাহ 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 আল্লাহ করলে হাল তিনি একটি সুন্দর উদাহরণ আমাদেরকে দিয়েছেন একটা হাদিফে মান আসবাহা মিনকুম আমিনান ফি সের বিহি মুআফান ফি জাসাদিহি আইন্দাহু কুতু ইয়াউমিহি ফাকা আন্নামা হিজাত লাহু দুনিয়া বিহাদা ফি রিহা তিনি বললেন যে একজন মানুষের কত সম্পদ লাগে তিনি একটা মিনিমাম বললেন যে একটা মানুষের যদি তার নিজের লোকালয়ে গ্রামে বাড়িতে বা শহরে যেখানে বসবাস করে সে জায়গায় তার জীবনের যদি নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন না হয়ে যায় লাইফটা মোটামুটি সেইফ আছে নিরাপদ আছে এটা যদি সিকিউরড হয় দুই নম্বর হচ্ছে শারীরিকভাবে যদি মোটামুটি সে সুস্থ থাকে খুব অসুস্থ হয়ে গড়াগড়ি না করতে হয় তিন নম্বর যে আজকের দিনের খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এই তিনটা জিনিস যদি কারো জীবনে থাকে সেই সেই মহাসুখী হয়ে গেল দুনিয়ার সমস্ত সুখ তার কাছে চলে এসেছে চলে এসেছে এই কথাগুলোর মধ্যে তিনি আমাদেরকে সুন্দর একটা মেসেজ দিলেন মেসেজ দিয়েছে যে এই মিনিমাম যদি থাকে তুমি সুখী হয়ে গেছ মনে এত আফসোস রেখো না নবী করিম সাল্লাহামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তালা আমাদেরকে নসিহত দিলেন সুরা তহার একশো একত্রিশ নম্বর আয়াতে দেখুন আপনি আপনার দুটো চোখ দিয়ে যারা অবিশ্বাসী তাদের টাকা পয়সা যদি খুব বেশি থাকে তাদের দাম্পত্য জীবন তাদের ফ্যামিলি লাইফের স্ট্যাটাস খুব হাই হয়ে থাকে ইত্যাদি দুনিয়ার অনেক সুখ যদি তারা ভোগ করতে থাকে এগুলো আমি তাদেরকে দিয়েছি তাদেরকে ফেট না ফেলে পরীক্ষা করছি যে ওগুলোর দিকেই খুব বেশি ঝোঁক না কিছু আমার কথা চিন্তা করবে আখরাতের কথা চিন্তা করে জান্নাতের কথা চিন্তা করে এরা ওগুলো সব বাদ দিয়ে ওর দিকে ঢুকে গেল ফেত নয় পড়ে গেল ওয়ারিস রব বিকা খাইন ও আব ক আর আপনার রব যে রিজ দান করেন হালাল তরিকায় যদি আসে ও হারামের দিকে গিয়ে দুনিয়ার মানুষের লুটপাট করার চিন্তা না করে যদি এই এই হালাল রেজিকের উপরে সন্তুষ্টি থাকে সেটা কত খাইর কত উত্তম ওয়াবকা কত দীর্ঘমেয়াদি আর আসল রেজিক হচ্ছে হায়াতান তাইবা একটা পবিত্র জিন্দেগি যে জিন্দেগির মধ্যে আল্লাহর ইবাদত আছে যে জিন্দেগির মধ্যে হালাল হারাম মেনে চলা আছে সুন্দর আদব আখলাক আছে সুন্দর চরিত্র গঠন করা হয়েছে এই জিন্দেগিটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম রেজ উত্তম জিন্দেগি যে এটা মিস করেছে বিশাল মিলিয়নের বিলিয়নিয়ার হয়ে গেছে এই পাক পবিত্র জিন্দেগি তার নেই সে কিন্তু সবচেয়ে উত্তম রেজেক্টকে মিস করে ফেলে আমাদের মধ্যে মাঝে মধ্যে কিছু মনে চলে আসে আহারে অমুকে একসঙ্গে ব্যবসা শুরু করলাম উনি দেখি খুব তাড়াতাড়ি আমি তিরিশ বছর আগে এসেছি এখন তেমন কিছু করতে পারো না অমুকে পাঁচ বছর আসে আগে সবকিছু করে ফেললো তো এই ক্ষেত্রে এই যে মনের মধ্যে যে লোভ আসে কষ্ট আসে এটাকে দমন করার জন্য সুন্দর একটা টেকনিক শিখালেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বললেন তাহলে হবে উপরের দিকে যারা বেশি দেওয়া হয়েছে ওইদিকে তাকালে তোমাকে যে আল্লাহ নেয়ামা দিয়েছে এটা কোনো মূল্যই না তুমি করতে পারবে আমার আল্লাহ কি দিলো কিছু দেয়নি 
এর পরে আমরা যাই তিন নম্বর বাক্য হাদিসে পাঁচটি বাক্যের মধ্যে থার্ড ওয়ান হচ্ছে ও আহসেন ইলা জারিকা তাকুন মুমিনান তোমার প্রতিবেশীর প্রতি ভালো ব্যবহার করা সৎ ব্যবহার করা কষ্ট দিও না তাহলে তুমি প্রকৃত মুমিন হয়ে যাবে কোরআন শরীফে আল্লাহ তালা সুরান নিসার ছয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে এবং আরও কিছু আমাদের কথা একসঙ্গে বললেন তিনি অসিয়ত করলেন নসিহত করলেন আমাদেরকে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তার সঙ্গে কোন শের্ক করো না আর পিতা মাতার প্রতি সুন্দর আচরণ করো ভালো ব্যবহার করো আর তোমার আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো ইয়াতিনদের প্রতি দয়া মায়া করে তাদেরকে কেয়ার নেওয়ার চেষ্টা করো তাদের দায়িত্ব পালন করো ওয়ালমা সাকিন গরিব দুঃখী অসহায়দেরকেও সাহায্য করো ওয়াল যার ইদিল কুরবা তোমার যদি আত্মীয় প্রতিবেশী থাকে এবং সে আবার আত্মীয় তার হক বেশি হয়ে যায় তার হক আদায় করো ওয়াল যার ইল জুনুব আর তোমার পার্শ্ববর্তী নেই বা আত্মীয় নয় তারও কিছু হক আছে তার হকটাও একটু খেয়াল করো ওয়াল সাহেবিবিল জামবে এমন কি তোমার কেউ যদি পথিক মুসাফির আসো তুমি সেখানেও কেউ তোমার টেম্পোরারি সঙ্গী থাকে পাশে বসেছে তার হকও আদায় করো ক্ষতি ক্ষতি করো না তাকে কষ্ট দিও না তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো অবনেসাবিল আর কেউ যদি কোনো জায়গায় আটকা পড়ে যায় মুসাফের তার টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেছে পথে আটকে গেছে তাকে তোমরা কিছু সাহায্য করো লাগলে ও মা মালাকাত আই মানুকুম তোমাদের অধীনস্থ দাস দাসীদেরকেও ভালো ব্যবহার করো ব্যবহার তো এখানে এই আয়ত অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে বারে বারে বলা হয় একটি হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন ইসলাম এসে আমাকে এত ওসিয়ত করতে থাকলেন শিক্ষা দিতে দিলেন এত উপদেশ দিলেন প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে তার রাইট সম্পর্কে তার প্রতি ভালো হওয়ার জন্য আমি চিন্তা করলাম উনি কি শেষ পর্যন্ত আমার মৃত্যুর পর আমার সম্পদের ওয়ারিস তাদেরকে বানাই যাবেন কি না সত্যি ইমান রাখে আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি যার বিশ্বাস আছে সে অবশ্যই যেন তার পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে আরেকটি হাজিফে তিনি বললেন খাইরুল আসাবি আইন্দাহি সঙ্গী সাথীদের মধ্যে ওই সঙ্গী সাথীটি আল্লাহর কাছে উত্তম যে তার আপন সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করে কষ্ট দেয় না ও খাইরুল জি রান আইন্দাহ খাইরু হুমলি যার হি আর প্রতিবেশীদের মধ্যে ওই প্রতিবেশীটি আল্লাহ তালার কাছে অত্যন্ত উত্তম ভালো মানুষ যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর প্রতি ভালো আচরণ ভালো আচরণ এখন আমরা অনেক সময় তো ভালো আচরণ হয়তো খুব বেশি আগ বাড়িয়ে করতে পারি না কিন্তু কমপক্ষে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে আমার দ্বারা যেন সে কোনো কষ্ট না পায় আমি তাকে খুব খাতির করতে পারলাম না দাওয়াত খাওয়াতে পারলাম না তার দুঃখে কষ্ট সব জায়গায় হাজির হতে পারলাম না কম পক্ষে কষ্ট যেন আমার কি ধরনের কষ্ট হতে পারে অনেক রকম আমার ছেলে মেয়েরা তার ছেলে মেয়েরা থাকলে ওদেরকে মানে কষ্ট দিল আমাদের দেশে এটা হয়তো ছেলে মেয়েরা মারামারি করে খুব ইয়ে করে এক্ষেত্রে আমরা কন্ট্রোল করব এরপর অনেক সময় দেখা যায় প্রতিবেশী খুব জোরে গান বাজনা করতেছে প্রতিবেশীর কষ্ট হয়ে যায় ঘুমাতে পারছে না ঘুমাতে পারছে না অসুস্থ কেউ আছে আর সে তো তার ফুর্তিতে গান বাজাচ্ছে জি এরকম কিন্তু এখানে অনেক কষ্ট পায় প্রতিবেশীর জি এবং কাউন্সিল একটা ডিপার্টমেন্ট আছে জি যারা নেবাদের কষ্ট জ্বালাতন সহ্য করার জন্য সেখানে কেস করা লাগে তাদের সেখানে রিপোর্ট করা লাগে তারা সেটা ইনভেস্টিগেশন করে প্রয়োজন মধ্যে পুলিশ ইনভলভ হয়ে যায় আমি আজকেও একটা কেস ডিল করেছিলাম মসজিদে এক ভাই বলছিলেন যে তার প্রতিবেশী তাকে এত জ্বালাতন করে শেষ পর্যন্ত পুলিশ ইনভলভ করতে হয়েছে যে একটু কমেছে কিন্তু ওদের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে এবং অনেকেই আছে যে অযথাই বিনা কারণে এই ধরনের কমপ্লেইন করে সুবহানাল্লাহ তো একটা হাদিসে এসেছে একবার 
এক সাহাবে বলেন ইয়া রাসূল আমার প্রতিবেশী আমাকে এত কষ্ট দেয় জি আমি তো আর সহ্য করতে পারছেন থাকতে পারছি না বাড়িতে কি করি বলেন জি কা তুমি এক কাজ করো তোমার যা সম্পদ আছে তোমার আসবাবপত্র খেতা বালিশ এগুলো সবগুলো নিয়ে তোমার বাড়ির সামনে রাস্তার মধ্যে রেখে দাও বলে কেন ইয়া রাসূল রেখে দিয়ে বলবা আজ কেন রাখছো বলে আমার প্রতিবেশীর যন্ত্রণা আমি বাড়িতে থাকতে পারি না আচ্ছা তো সবাই তখন তাই করলো তিনি আনি রেখে দিলে তার খেতা বালি সব বিছনা বালি রাস্তার মধ্যে কেন ভাই কি হয়েছে যেই আসে সেই গেছে করে আমার প্রতিবেশীর কষ্টে বাড়ি থাকতে পারি না আচ্ছা এখন সবাই তাকে অভিশাপ করা শুরু করে দিলে তার প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট এই লোকটাকে এত কষ্ট দেয় জি তারপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বুদ্ধি করে নিয়ে যখন ইউজ করলেন অনেক লোকে তাকে অভিশাপ্ত করলো তখন পরে লোকটা এসে বলে ভাই তুমি ভাইয়ের ভিতরে ঢুকে যাও আমি আর তোমাকে কষ্ট দেব না কষ্ট দেব না খুব উত্তম খুব সুন্দর কথা প্রতিবেশীর হকের মধ্যে অনেক বড় হক আছে এটা কিন্তু অনেকে রিয়েলাইজ করে না একটি হাদিসে তিনি বললেন যখন জিজ্ঞেস করা হলো আইয়ের দম্বে আদম সবচেয়ে বড় গুণা কোনটা তিনি বললেন যে তুমি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীর করা যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন সবচেয়ে বড় গুণা সবচেয়ে বড় গুণা তারপর বড় গুণা কোনটা যে তোমার প্রতিবেশীর আর তোমার সন্তানকে তুমি মেরে ফেলবে তোমার সঙ্গে খাওয়ার শরীর হয়ে যাবে তোমার রিজিক কমে যাবে তার জন্য এটা দুই নম্বর বড় গুণা তারপর হচ্ছে যে তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রী বা তাদের তাদের কোনো মহিলার সঙ্গে তুমি অনৈতিকতার আচরণ করবে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা এটা আল্লাহর কাছে মারাত্মক গুণা যে তিন নম্বর বাক্যে যে প্রতিবেশীর প্রতি ভালো আচরণ করা একজন মানুষ মুমিন হওয়ার জন্য খুব সুন্দর একটি আমল সেখানে আমরা আসছিলাম যে প্রতিবেশীর সদস্যদের সাথে অনৈতিকতার সম্পর্ক স্থাপন করাকে অনেক বড় কবিরা গুণা মনে করা হয়েছে এই প্রসঙ্গে আরেকটি হাদিসে তিনি বললেন মা তা কলুন আফিজ জেনা সাবাকারাম বললেন যে ওনাদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন জেনা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি কত খারাপ গুণা কালু হারাম হাররাম আহুল্লাহ রাসুল প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে বা তার কোন পরিবারের সদস্যের সঙ্গে কেউ প্রতিবেশী যদি অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এটা এত খারাপ যে তার মোকাবিলা আরো দশজনের সঙ্গে বাইরে কোন জায়গায় জেনা বা বিচার করার চেয়েও এটা বেশি খারাপ কারণ কি যে এইখানে নিরাপদ থাকবে না এই ঘরটি কারণ পাশেই দূর থেকে আসছে তো অনেক সময় অনেক কাঠ খড় পড়াতে হয় পাশাপাশি আর প্রতিবেশী হবে তার জন্য নিরাপত্তার কারণ এই যদি সবচেয়ে বড় ক্ষতির কারণ হয়ে যায় ক্রাইমটা অনেক বড় অনেক বড় কোন তারপরে তিনি বললেন ফেমা তা করুন আফিস সারে কা চুরি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি ধারণা কি হলো হারাম আল্লাহ এবং তার রাসুল কেমন পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন চুরি করা তারপরে তিনি বললেন যে দশটি ঘরের অন্য জায়গায় চুরি করা তুলনায় পাশের বাড়ির প্রতিবেশীর ঘর থেকে চুরি করা এক বাড়ি থেকে চুরি করা আল্লাহর কাছে খুব বেশি ক্রাইম অনেক বড় ক্রাইম অনেক বড় ক্রাইম কারণ এখানে নিরাপত্তা নিরাপদ না নিরাপদ না আর একটা হাদিসে তিনি বললেন যে ব্যক্তির কষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ থাকতে পারে না অর্থাৎ তাদেরকে কষ্ট দেয় সেই ব্যক্তি ইমানদার হতেই পারে না আরেকটি হাজিসে তিনি বললেন ওনাকে বলা হলো যে এক মহিলা আছেন তিনি খুব ভালো নামাজি দিনদার অনেক নফল ইবাদত করেন দান খরাত বেশি করেন কিন্তু তার জবানটা বড় ক্ষতিকর ক্ষতি পাড়া প্রতিবেশী তার এই জবানের কষ্টে তার বাক্যের কষ্টে তার অথিষ্ট থাকে সাবধানে থাকে কোনখান দিয়ে ধরবে আর তাদের মানি যুত রাখবে না জি তখন তিনি বললেন যে এই মহিলা জাহান নামি এত আমলের পরও পরেও তোরেও তিনি জাহান নামি এত নফল ইবাদত এত কিছুর পরও আর এক মহিলা কম নফল ইবাদত করেন শুধু মিনিমাম নামাজ কালাম পড়েন আর দান খরা তো বেশি করেন না খুব সামান্য করেন কিন্তু পাড়া প্রতিবেশী সবাই খুশি যে তার আচার ব্যবহার চমক চমৎকার তিনি বললেন সেই মহিলাটি জান্নাতি জান্নাতি শেখ আমরা একটা কল নিয়ে নিয়ে যে দিই দ্যাটস ফাইন জি আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম 
তিনি বলেছেন হে নবী আপনি বলে দেন যারা নিজেদের উপর অনেক গুনাহ করে করতে করে নিজের উপর জুলুম করেছে জুলুম করে এখানে এত বেশি গুনাহ করেছে যেন হতাশ না হয়ে যায় লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরু দুনুবা জামিআ তুমি আল্লাহর রহমত থেকে কখনো হতাশ হইও না আল্লাহ তাআলা সমস্ত গুনাহকে maaf করে দেন আর একটি হাদিসে এসেছে এবং এই আয়াতে ব্যাপারে বলা হয়েছে আরজা আয়াত ফিল কোরআন কোরআনের মধ্যে এটা সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি আশার আয়াত আমাদেরকে অনেক আশা দিয়েছে যে আল্লাহ তাআলা কোন গুনাহ নাই যে তিনি maaf করতে পারেন না জি আর কি হাদিসে এসেছে যে বান্দা যখন গুনাহ করে তখন সেই গুনাহ করে অনুতপ্ত হয় আরে আমার আল্লাহ আমি গুনাহ করে ফেলেছি আমাকে maaf করে maaf করে তো আল্লাহ তাআলা বলেন যে বান্দা তওবা করে ফেলেছে গুনাহ করছে আল্লাহর কথা মনে পড়ছে আল্লাহ গুনাহ maaf করেন আমার কাছে চেয়ে আমি তাকে maaf করে দিলাম তা আবার আরেকটা গুনাহ করে আবার করে বলে যে আল্লাহ আমি তো গুনাহ করে ফেললাম তা আল্লাহ বলেন যে বান্দা আবার গুনাহ করছে আবার জানে সে এমন আল্লাহ আছেন তার রব যিনি গুনাহ maaf করেন চেয়ে সে আমার কাছে আমি তাকে maaf করে দিলাম maaf করে তো এরকম করে কন্টিনিউ করে তখন আল্লাহ তাআলা বলেন সে বান্দা তুমি কোন পরোয়া করো না যতবার তুমি গুনাহ তুমি গুনাহ করো যতবার তুমি আমার কাছে আসো ততবার আমি তোমাকে maaf করে দেব তো আল্লাহ তাআলা এত গাফুরুর রাহিম কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আমরা এটা মনে করে অসুবিধা নাই গুনাহ করতে থেকে আল্লাহ তো maaf করে আল্লাহ তো maaf করে দিবেন না প্রতিবার আমি মনে দুর্বলতা করে ফেলেছি কিন্তু যখনই আমি রিয়েলাইজ করেছি আমি দড়ে আল্লাহর কাছে আসছি আমি ইসলাহের চেষ্টা করছি নামাজ ছেড়ে দিয়েছিলাম এখন আবার ধরেছি এখন বেশি করে কাঁদি যে আল্লাহ আমি ধরেছিলাম আবার ছেড়ে দিয়েছি এখন আবার আসছি আল্লাহ তুমি আমাকে maaf করে দাও তুমি কোরআনে বলেছ সুন্দর হাদিস আমরা শুনতে পেয়েছি হাদিসে কুদসিতে পেয়েছি এই কথা বলে চোখের পানি বেশি করে ফেলে দিক আর এখন তার নফল নামাজ আরো বাড়িয়ে দিক আশা করা যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে maaf করবেন ইনশাআল্লাহ বারাকাল্লাহ ফিক জি পরবর্তী কলার কে আছেন ইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার ইমাম সাহেব কাছে আমরা আমার পক্ষ থেকে সালাম কইবা কইবা আমরা লাগে দোয়া করা লাগে আবার একটু বলেন আচ্ছা আমি কথাটা মিস করেছি ইমাম সাহেব কাছে আমরা পক্ষ থেকে সালাম কইবা কইবা আমরা লাগে দোয়া করা লাগে ওয়া আলাইকুম আসসালাম হাফেজাকুমুল্লাহ রাহমাতুল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিক আসসালামু আলাইকুম একটা একটা দৃষ্টান্ত জিজ্ঞাসা করতাম আসসালাম জি বলুন দুইটা দুয়ার কথা কইছে মগরিবর রক্ত আর ফজর রক্ত পড়া লাগে জি তো এই দুইটা পড়া কিটা ঠিক আছে নি না ঠিক নাই ওখানটা জানা লাগে কোন দুয়াটির কথা বলছিলেন আপনি দর্শক আমি ফলা দুয়া লাগে আর কইছে বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ ইল্লা জি লা ইয়াদুর মাস মিস সাইন ফিলাউ দলা ফি সামা হো সামির আব জি সুন্দর দোয়া এটা সকাল সন্ধ্যায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনবার করে পড়েছেন चमत्कार ওজুর সময় হচ্ছে না আমি আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়ি আর হচ্ছে না আর কিছু পড়ি না তখন আমার ওজু ঠিক আছে না ওজুর সময় সুন্নাত হচ্ছে আউযুবিল্লাহ না পড়ে শুধু বিসমিল্লাহ বলে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বা বিসমিল্লাহ কে বলেন শুধু বিসমিল্লাহ কে বলেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম হ্যাঁ তো এই এটা পড়লেই ওজুর মেইন সুন্নাত আদায় হয়ে গেল আর কিছু পড়া লাগে না আর কিছু পড়া লাগে না আর কিছু পড়া লাগে না আচ্ছা ধন্যবাদ আল্লাহ আপনার হায়াত দুঃখ করার আমার লাগে দোয়া করবেন আল্লাহ জি ধন্যবাদ আপনার কলার জন্য শেখ আমরা আমাদের আলোচনায় ফিরে যাই থ্যাংক ইউ খুব ভালো আলোচনা চলছিল এবং আমাদের আলোচনা এখনো আমাদের আরো দুটো অংশ বাকি আছে আমরা এটা শেষ করি ইনশাআল্লাহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে একদিন বললেন ইয়া আবাদার ইদা তাবাখতা মারাকাতান ফাআকসির মাআহা 
ও তাহাজ জিরানাকে মিনহা আবু দার তুমি যখন ভালো কিছু পাকশাক করো সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে গোশত গোশত পাক করলে একটু সুরবা বাড়িয়ে দিও ঝোল বাড়িয়ে দিও তাহলে তোমার কিছু আশেপাশে প্রতিবেশী কিছু দিতে পারো খুব ভালো কাজ হবে তো মায়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্না লি জারাইনে ফা ইলা আইহিমা উহদি আমাদের দুই প্রতিবেশী থাকে কার হক বেশি জি তিনি বলেন ইলা আকরাবিহিমা মিন কিবাবান তোমার দরজার কাছে যার দরজা বেশি কাছে তার হক বেশি হক বেশি মানে যে বেশি কাছে থাকে তার হক বেশি হাদিসের চতুর্থ বাক্যে আমরা চলে যাই জি ওকে সেটা হচ্ছে আচ্ছা চতুর্থ বাক্যে তাই না আমরা এখানে ছিলাম প্রতিবেশীর জি ওকে আমরা এবারে যাই চার নম্বর বাক্যে জি সেটা হচ্ছে ও আহিবালিন না আছে মা তু হিব বলে না আছে কাতা কোন মুসলিমান তুমি নিজের জন্য যেটা পছন্দ করো আরেকজনের জন্য তাই পছন্দ তাই পছন্দ করো তার এক্সাম্পল হচ্ছে আমরা খেতে বসেছি এখন আমাদের সামনে তরকারির বাটি আছে কয়েকজন খেতে বসেছি ভালো টুকরাটা কে নেব সবার কিন্তু ভালো টুকরা চেনা চেনা এবং পছন্দের আছে পছন্দের এই জন্য একদিন আদিনকে অপর করে আমি চট করে নিয়ে নেওয়া এটা না করে অন্য নাই কিনা তাকে অপর করা যায় কিনা এরকম আর কি জি এটা এটা একটা ভালো অনেক সময় আমরা দেখা যায় আমরা যখন কোথাও দাওয়াত খেতে যাই অনেক মানুষ যে আগে আগে গিয়ে আমরা খেয়ে ফেলি হ্যাঁ পরে যদি খাবার না পাওয়া যায় অন্যের কথা চিন্তা করলাম না নিজেরা এটা করা যাবে না বেশি করে নিয়ে নেওয়া একটু বেশি নিয়ে নিয়ে নিলাম তোমাদের একে অপরকে আল্লাহ কোন কিছু বেশি দিতে গেলে এটা নিয়ে তুমি তারটা চলে যাক আমি পাই সে না পেয়ে আমি পেতাম এরকম একটা মনের ভিতরে আর জুতাম না এগুলো করো না এগুলো ভালো জিনিস না জি ওকে এবং এই জন্য হিংসা বিদ্বেষ কিন্তু আসলে মানুষকে অনেক সময় আরেকজনের সাথে যুক্ত করে যুক্ত করে ফেলে তার ব্যাপারে তার ক্ষতির চিন্তা মাথায় চলে আসে জি এ বিষয়ে একটি হাদিসে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন মান আহাব্বান ইউজাহজাহানিন নার ও ইয়াদখুলাল জান্নাহ যে ব্যক্তি চায় যে তাকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হোক এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক তাহলে তার এই অবস্থায় যেন মৃত্যু হয় যে সে সত্যি আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে আছে এবং সে যেন তাহলে আর ওই জিনিসটা চায় যে আমি যেটা পছন্দ করি আমার জন্য যেটা ভালো মনে করি আরেকজনের জন্য আমি সেটা যেন ভালো সেটা ভালো মনে করি আমি একলা পেয়ে যাই সম্মানটা আর কেউ না পাক আমাকে সবচেয়ে মানে ভালো জিনিসটা আমি অর্জন করি আর কেউ না করুক না করুক আমি সবার চেয়ে উপরে থাকি সবাই আমার নিচে নিচে থাকুক এইরকম ধারণা করলে এটা ইমানের কমতি ভালো মুসলিম হতে পারে ভালো মুসলিম হতে পারবে না সবার জন্য ভালো তামান্না রাখা এটা ভালো মুসলিম হওয়ার লক্ষণ হওয়ার লক্ষণ হিংসা বিদ্বেষ আরেকজনটা দেখে দেখলেই মনের ভিতরে যে লোভ আসা হিংসা বিদ্বেষ আসা এটাকে কন্ট্রোল করা দরকার তার একটা এক্সাম্পল কোরআনে পাক এসেছে কারুনের এক্সাম্পল সুর আল কাসাসের উনাশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন কারণ একদিন সকাল সন্ধ্যা বা বিকালে তার খুব সুন্দর সাজ গোজ করে দামি দামি কাপড় পরে একেবারে নিজেকে সজ্জিত করে সে বের হলো একটা একজিবিশনের জন্য দেখালো তার কত সম্পদের মালিক মালিক কত দামি দিনে তার গায়ে আছে এটা দেখে অনেক মানুষ বলল আহারে আমাদেরকে যদি কারুনের মতো কিছু এরকম দেওয়া হতো সে যে কত সৌভাগ্য অধিকারী হয়ে গেল আমরা কিছুই পেলাম না কিছুই পেলাম না এরপরে তার অহংকার করে কারণ যখন বের হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে কি হয়েছিল আল্লাহ তালা তাকে জমিনের মধ্যে তাকে ডুবিয়ে দিলেন জমিন তাকে খেয়ে ফেলল তখন ওইটা দেখে এখন তারা বলে পরের দিন তখন তারা বলল আহ এটা মনে হচ্ছে যে আল্লাহ নিজেই তো যাকে চান নিজেকে দান করেন তার বান্ধাদের মধ্যে বেশি করে আর কাউকে একটু 
কন্ট্রোল করে একটু কমিয়ে দেন আর এখন আমরা তো তার জন্য তার মত হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম এখন যে সেই মাটি তাকে খেয়ে ফেলল খেয়ে ফেলল মাটিতে সে ডুবে গেল আল্লাহ যদি আমাদেরকে এই ঈমান না দিতেন তার মত যদি আমরা এই অবস্থায় পড়ে যেতাম তাহলে জমিন তো আজকে আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলত গ্রাস করে ফেলত তখন তারা বুঝতে পারল যে যারা কাফের তারা কখনো কামিয়াব হয় না আল্লাহর বিশ্বাসটাই আসল জিনিস আসল জিনিস তখন তাদের মন থেকে এই সম্পদের লোভ তার প্রতি হিংসা বিদ্বেষ এসে গিয়েছিল সেটা চলে গেল পাঁচ নম্বর বাক্য হাদিস যেটা ছিল সেটা দিকে যাই ওলা তুকসির দাহিক ফাইন কাসরা দাহিক তুমি তুল কাল তুমি খুব বেশি হাসাহাসি করো না হাসি ঠাট্টা করো না বেশি বেশি হাসি ঠাট্টা করা অন্তরকে মৃত করে দেয় মৃত করে দেয় এই কথাটা অত্যন্ত সাংঘাতে অন্তর মৃত হওয়ার অর্থ কি মানুষটা মরে যায়নি মরে যায় কি তার অন্তরটা অন্ধকার এখানে নূর নেই আলো নেই ইট ইজ এ ডেড লাইফ হয়ে যাবে তার কারণ হচ্ছে যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বেশি হাসতে থাকলে তখন আল্লাহর ভয় থাকে না আল্লাহ ভয়টা চলে চলে যায় আর তখনই মন্ত্রটা একটা মরা হৃদয় হয়ে যায় তখন আর সেটা বন্ধু ইমান থাকে না ইমান শয়তানের খপ্পরে পড়ে যায় পড়ে যায় সে তার নামাজ মিস করলো নাকি গুনা করলো কোনো খবর তার থাকবে না থাকবে না এই জন্য আল্লাহ তাল্লাহ তো আমাদেরকে ভেরি সিরিয়াস একটা লাইফ দিয়েছেন জি এই লাইফটাকে অত্যন্ত কাজে লাগাতে হবে হাসি ঠাট্টারও একটা লিমিট আছে লিমিট আছে আল্লাহ তাল্লাহ কোরআনে পাকে বলেছেন ফালিয়াদহাকু কালিলা ওয়ালিয়াবুকু কাসিরা তারা যেন বেশি করে কাঁদে তারা যেন হাসে কম কাঁদে বেশি কাঁদে বেশি তাহলে আল্লাহর সে আল্লাহ ভয় কাঁদতে হবে সে আমরা একটা কল নিয়ে নেই যে দ্যাটস ফাইন আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম আমার একটা প্রশ্ন হলো যে জীবন আমরা মেয়ে লোকে অনেক আমরা রোজ আসে রোজ বসতে জানি অনেক সময় আমরা মাথা উন্নাতা ফালাইয়া রাখি দেই জি ওই যা গোরা খেল নাই কোন পুরুষ লোক নাই ঘরে যদি কোন পর পুরুষ না থাকে মাথার কাপড় পরে গেলে মাথায় কাপড় না থাকলে ওজু যায় না এমন কি যদি আপনার স্বামী থাকে ছেলেরা থাকে যারা আপনার মাহরাম আপনার ভাই থাকে বাবা থাকে তাতে ওজু যাবে না যাবে শুধু এমন কি তাও নয় এমন কি যদি পর পুরুষ দেখে ফেলে আল্লাহ মাফ করুন তাতে ওজু যাবে না কিন্তু কেউ যদি এটা না ঢাকে পর পুরুষের সামনে না ঢাকার কারণে হিজাব না করার কারণে গুনা হলো গুনা হলো কিন্তু ওজু যায় ওজু যাবে না বোনা আশা রাখি আপনি আপনার প্রশ্ন উত্তরটি পেয়েছেন আমরা দেখি পরবর্তী লাইনে কি আছে গুমর থন্ডার মাঝে গুমর লাহান থন্ডার মাঝে নানি কোন কোন সময় হঠাৎ সফল নাই ঘরে এই সফলটা কতটুকু বিশ্বাস করত অনেক সময় আপনি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেন অল্প ঘুমে আসলেও দেখেন অনেক স্বপ্ন আছে এগুলো কোনো বিশ্বাস করা দরকার নেই আদগাত ও আহলাম কোরআন হাদিসে এসেছে যে এগুলো অর্থহীন অর্থহীন কোনো কোনো স্বপ্নের হয়তো অর্থ আছে এখন অর্থ যদি না বুঝেন তাহলে এর জন্য পেরেশানি হওয়ার দরকার নেই আপনি ভালো স্বপ্ন দেখলে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন এবং সবাইকে বলবেন না আপনার যারা হিংসা বিদ্বেষ করে না খাস লোক তাদেরকে বলতে পারেন আপনার কল্যাণকামী আর যারা আপনার একটু হিংসা করে তাদেরকে কখনো বলবেন না ভালো স্বপ্ন খারাপ স্বপ্ন দেখলে তিনটা আমল করবেন আপনি যখনই রিয়ালাইজ করলেন একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছেন তখন তিনবার বাম স্কন দিয়ে থু করবেন এরকম থু 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 তিনবার এরপরে আপনি যেদিকে শোয়া ছিলেন শোয়াটাকে চেঞ্জ করে ফেলবেন ডান দিকে শুয়ে ছিলেন এখন বাম কাঁধে চলে যান বাম দিকে শুয়ে ডান কাঁধে ডান কাঁধে চলে যাব তিন নম্বর হলো যে আপনি স্বপ্নটা কাউকে বলবেন না বেশি বেশি যদি আপনি খুব দুশ্চিন্তায় চলে আসে দুই টাকা নামাজ পড়ে স্বপ্নের খারাপ থেকে আপনি আল্লাহর কাছে পানা চাইবেন আশা করা যায় স্বপ্নের খারাপ থেকে আল্লাহ আপনাকে হেফাজত হেফাজত করবে ঠিক আছে জি দর্শক পরবর্তী করে দর্শক কে আছেন আমরা কলারকে হারিয়ে ফেলেছি তাই দ্যাটস ফাইন ওকে জি আমরা আমাদের আলোচনায় ফিরে যাই এখন আসলো যে এই যে হাসি অতিরিক্ত হাসিটা আসলে মানুষকে আর সিরিয়াস রাখে না তাদের জীবনের অনেক জরুরি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এরা করবে না আল্লাহর দিকেও না আখিরাতের দিকেও না দুনিয়ার বহুত জরুরি কাজ পড়ে থাকবে যারা এরকম হাসি ঠাট্টা বেশি করতে থাকে এবং এটা দিলটা যে মরা দিল এটা তার লক্ষণ তবে তার অর্থ এই নয় যে নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম কখনো হাসতেন না হাসারকে একদম নিষেধ করে দিয়েছে তা না তিনি মাঝে মধ্যে হেসেছেন নবী করিম সাল্লাহ কোনো কোনো সময় হাসছেন সাহাবিরা বলেন হাত্তা নাদার তুইলা নাওয়া যে দিহি তিনি ভালোই মুখ খুলে হেসেছেন যে ওনার মারির দাঁতও আমি দেখতে পেয়েছি দেখতে পেয়েছি আমরা যেটা বলি খুব অট্টহাসি খুব বড় করে হাসি হাহা করে 
আওয়াজ করে হাসেননি কিন্তু মুখটা খুলে গিয়েছিল খুলে গিয়েছে হাসতে গিয়ে তিনি যদিও অবশ্য তিনি বেশি সময় হাসতেন মুসকি হাসি জি ওটা ছিল ওনার হাসির মেজরিটি এবং মুসকি হাসিটি আসলে কিন্তু একটা ভালো আমল এটা শুধু এলাউড নয় এটা আরো ফজিলতের জিনিস ফজিলত এই বিষয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق তুমি নেক কাজের ছোট খাটো হলো এটাকে ইগনোর করো না গুরুত্বহীন মনে করো না এমন কি যদি তোমার কোন मेहमान আসে বা ভাই বন্ধু আসে চাই পুরুষ আর মহিলা 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 দুজন পুরুষ পুরুষের জন্য তাকে যদি তুমি মুসকি হেসে ওয়েলকাম করো সালাম দাও খুশি হয়ে এটাও তোমার জন্য একটা বড় নেকির কাজ হয়ে যাবে নেকির কাজ হয়ে যাবে ওয়েলকাম করা যায় এটা করা কিছু হালকা টুকটাক একটু যোগ করা এটা এলাউড আছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে एग्जांपल আছে তিনি একটু যোগ করেছেন হেসেছেন এক বুড়ি কে বলেন যে বুড়ি জানো বুড়ি তো জান্নাতে যাবে না বুড়ি কাঁদছিলেন ইয়া আল্লাহ তখন তিনি বলেন আরে মুসকি হেসে বললেন যে না তুমি যদি জান্নাতে যাও তুমি জওয়ান হয়ে যাবে জওয়ান হয়ে যাবে বুড়ো মানুষ জান্নাতে যাবে না তো এইভাবে তিনি মাঝে মাঝে কিছু যোগ করছেন কিন্তু এই যোগ করাটা মাঝে মাঝে ঠিক আছে একটু কিন্তু যোগের জন্য আবার খুব বেশি করে যদি মিথ্যা কথা বলে বানানো শুরু করে দেয় এই জন্য তিনি সাবধান করেছেন সাবধান করে দিয়েছেন যে যোগ করিয়ে মিথ্যা কথা বললে সেটাও গুনাহ হয় গুনাহ হয় আর এই যোগটা খুব খুব সব সময় বেশি হওয়া ভালো না অল্প অল্প মাঝে মাঝে হওয়া যেমন লবণ খুব দরকারি জিনিস দরকারির মধ্যে কতটুকু দিতে হবে পরিমাণ মত পরিমাণ মত কম কেউ যদি বলে যে লবণ তো না দিলে তরকারি স্বাদ না দিলে ভালোই স্বাদ হয় তো আমি একটু ডাবল করে দিই ডাবল করে দিই তাহলে কি হবে হ্যাঁ आयोजन भलो नाम जीवन खुब सरिया मोटामुटी এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখি নেইবারহুডে আমাদের ছেলে পেলেরা যেভাবে চলাফেরা করে ক্রাইম করে গ্যাং ফাইটিং করে লেখাপড়া না করে আপনার এই ঘোরাঘুরি করে এবং বিভিন্ন রকমের উল্টা পাল্টা কাজ তারা করে আমাদের মুসলিম কমিউনিটির নাক মুখ আমরা হেঁটো হয়ে যায় অন্যদের কাছে আমি এমন একটা কেস পেয়েছি একজন নন মুসলিম আমার কাছে কমপ্লেন নিয়ে আসলেন সেটা কি যে আমার নেইবার সে বলছে যে সে একজন মুসলিম আমি আপনার কাছে এই জন্য আসছি যে সে আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছে আমি যখন এই বাইরে কাজে চলে যাই সে এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং আমার ছেলে পেলে ছোট বাচ্চারা আমাকে এগুলো বলেছে তো একবার আমি বাইরে থেকে এসে বাচ্চারা যখন আমাকে বলল আমি খুব একটু রেগে গিয়েছিলাম আমার স্ত্রীকে আমি একটু শাসন করেছিলাম হয়তো একটু সামান্য মারধর করেছে যার কারণে শেষ পর্যন্ত আমার স্ত্রী পুলিশ কল করে আমাকে জেলে দিয়েছে আমি জেল থেকে বের হয়ে এসে অনেকদিন পরে আপনার সঙ্গে আসছি আপনি এই বড় মসজিদের হিমাম আমার আপনি আপনার কাছে আমি অভিযোগ করতে আসলাম বলেন তো আমার কাছে কেমন লেগেছে তখন খুবই যে নবীর উম্মত যে 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 নবীর উম্মতকে তিনি এত গুরুত্ব দিয়ে বললেন খবরদার একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে এরকম অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া আল্লাহর কাছে বাইরে দর্জনের চেয়ে হওয়ার চেয়েও বেশি খারাপ আর সেই ব্যক্তি কাজ করে বসলো এরপরে আমাদের ছেলে পেলেদেরকে এই নেইবারহুডের মধ্যে তারা যেভাবে রাস্তা দিয়ে গাড়ি হর্ন দিয়ে চলে যায় যেভাবে তারা নয়েজ করে অমুসলিম ইনহেবিটেন্ট প্রতিবেশী যারা আছে এই বাসিন্দারা তাদের কত যে কষ্ট হয় এমনকি খুব দুঃখের কথা বলতে লজ্জা লাগছে কিন্তু এগুলো জানা দরকার যে একজন মুসলিম আমাকে বললেন যে তারা কাউন্সিল বিল্ডিংয়ে থাকেন অনেক ফ্লোর আছে অনেক ফ্ল্যাট আছে যে আমাদের মুসলিমরা সেখানে বিভিন্ন রকম অনৈতিক কর্মে লিপ্ত এমনকি বলে যে কন্ডম গুলো আমাদের ঘরের সামনে ফেলে যায় এই কথা শোনার পরে কেমন লাগে আমরা মুসলমান হিসেবে আমাদের খুবই লজ্জা কত লজ্জার বিষয় জি তো এই আমাদের ছেলে পেলে গুলো এই দেশে অনেকে দিন হারিয়ে এই সমস্ত কুপথে চলে গিয়ে 
নিজেরা মা বাবার জন্য যেমন তাদের অভিশাপের কারণ হয়ে যাচ্ছে আর পাশাপাশি অমুসলিম পাড়া প্রতিবেশী তাদের কাছে আমরা ইসলামের কেমন একটা খারাপ দিক তুলে ধরলাম তাতে তারা আমরা মুসলমানরা যা কিছু করে এটা ইসলামের দিকে তারা লিংক করে ফেলে যে তোমরা এমন খারাপ জিনিস তোমাদের সবকিছুই খারাপ তোমাদের ধর্মও খারাপ অথচ আমরা হওয়ার কথা ছিল অ্যাম্বাসাডার অফ ইসলাম আমাদেরকে দেখে মানুষ ইসলাম শিখবে ভালো এক্সাম্পল যে নাই তা নয় কিন্তু অনেক মুসলিম নন মুসলিম যখন ইসলাম কবুল করতে আসে আমি তাদের জিজ্ঞেস করি তুমি ইসলামের দাওয়াত কিভাবে পেলা হোয়াই ইউ আর কনভিনসড তখন তারা বলে যে আমার ক্লাসমেট ছিল মুসলিম সে খুব ভালো ছিল সে তার থেকে ইন্সপায়ার হয়েছে আমার সহকর্মী ছিল মুসলিম তাদেরকে দেখেছি আমরা লাঞ্চ ব্রেক হয়ে গেলে কে কোন মেয়ে কোন ছেলের সঙ্গে আড্ডা দেব সেই তালে থাকি ওরা এগুলো করে না আমরা চিন্তা করলাম নিশ্চয়ই মহৎ কিছু তাদের মধ্যে আছে সেই থেকে ইন্সপায়ার হয়ে এরপরে তারা নামাজ সময় নামাজ পড়তে চলে যায় কোন জিনিস তাদেরকে এত সিরিয়াস করেছে সারাটা দিন রমাদান মাসে রোজা করে তারা কিচ্ছু খায় না আমরা চিন্তাও করতে পারি না এক গ্লাস পানি খায় না কিভাবে থাকে সামথিং সামথিং সিরিয়াসলি তাদের কাছে মানে ভালো জিনিস আছে এভাবে আমাদের ভিতরে একটা আগ্রহ আসলো আস্তে আস্তে ইসলামকে জানতে চেষ্টা করলাম তাহলে দেখা যায় ভালো জিনিস আমরা দিতে পারি ইসলামের অ্যাম্বাসাডার হতে পারি অবশ্যই অপর দিক থেকে আমরা একটা খারাপ ইসলামের খারাপ ইমেজ তৈরি করে দিতে পারি অমুসিদের কাছে প্রতিবেশীদের কাছে আমরা কোনটা করব আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া সিদ্ধান্ত নিতে হবে শেখ আমাদের সময় খুব কম একজন কলার আছে আমরা যদি খুব দ্রুত কল কলারটাকে নিয়ে নেই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার কে বলছেন হ্যালো আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি জি ভাই হুজুর এর কাছে আমার দুইটা প্রশ্ন জি একটা প্রশ্ন হচ্ছে আমি আল্লাহর মতে হজে যাচ্ছি এখন আমার এক বান্ধবী আছেন উনি খ্রিস্টান তো আমার বারবার বলতেছে যে ওখানে গিয়ে কাবা ঘরে সামনে আমার জন্য দোয়া করবেন আমার বাচ্চাদের জন্য দোয়া করবেন এখন আমার আরেক বান্ধবী বলতেছে না না ও খ্রিস্টান ওর জন্য দোয়া করলে কি হয় গুনা হয় কি না তুমি হুজুরের কাছ থেকে জেনে নিও সেটা আপনি আমার বলবেন আর ওর জন্য আমি জমজমের পানি আনছিলাম গত রোজায় আমি উমরাই গেছিলাম তো জমজমের পানি খাইতে চাইছে তো ওই আপা এটাও বললো না ওই জমজমের পানি খাওয়ালে তোমার গুনা হবে তুমি দিও না এটা আমার জানাবেন গুনা হবে কিনা আর ওর জন্য আমি আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে পারবো কিনা কাবা ঘরের সামনে আর সেকেন্ড কোয়েশন হচ্ছে যে কবরবাসীদের মধ্যে যারা কবরে আছেন তাদেরকে যারা আমরা জিয়ারতে যাই ওনারা কি আমাদের বুঝেন কিনা আমরা গেলাম যে কে গেলাম गरीब थे তখন নিষেধ আর জমজমের পানি খেতে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি নাই জি আর এটা শেফা মোমেনের জন্য আর তার জন্য হবে আর এই উসেলায় হয়তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়েত দিতে পারবে হেদায়েত দিতে সে মুসলমান হয়ে যেতে পারে আপনি জমজমের পানি দেন সেখানে দোয়া করেন সবচেয়ে বেশি দোয়া করবেন যে আল্লাহ তাকে তুমি হেদায়েত দিয়ে দাও জি ইসলামে নিয়ে আসো জি আর সেকেন্ড কোশ্চেন ছিল ওনার কবরস্থানে যখন যাই আমরা কবর জিয়ারতে আমরা যখন যাই তখন তারা কি আমাদের টের পান হ্যাঁ টের পান তারা টের পান যে কে আসলো কারা দোয়া করলো এত খুশি হয়ে যায় কে আসলো ওখানে আমার ছেলেটা এসেছে মেয়েটা এসেছে বা দোয়া যখন ওইখানে যাওয়া শুধু না এখান থেকে দোয়া করলো আল্লাহ তাদেরকে দেখান দেখো তোমার নেক সন্তান তোমার জন্য ভালো কাজ করছে এই কারণে আমরা যারা বাইরে আছি যারা আমাদের বাবা মা দেশে চলে গেছেন যার কবরের সামনে আমরা যেতে পারি না আমরা এখান থেকে দোয়া করলো তারা দেখতে পান তারা শুনে অবশ্যই আর গুনা করলো অন্য অপকর্মে লিপ্ত হলেও আল্লাহ দেখাতে চান তার ফারদার মানসিক শাস্তি হওয়ার জন্য দেখো কি আওলাদ ফরজন্দ রেখে এসেছিল দুনিয়া দিয়ে এসেছিল দিন শিখাও নেই ইমান শিখাও নেই তোমার ছেলে মেয়ে কি অপকর্ম করছে দেখো এগুলোর দায়িত্ব তোমাকে অনেক নিতে হবে আল্লাহ মাফ করে দিকে মাফ করে জাযাকুমুল্লাহ খাইরান শেখ আমাদের খুব অল্প সময় আছে আপনি যদি আমাদের লাস্ট মেসেজটা আমাদের জন্য দেন আজকের প্রোগ্রামে নাই যে আমরা বলেছি যে হাদিস থেকে আমাদের জীবনে হাদিসের শিক্ষা জি আমাদের জীবনে হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এই যে আমরা একই একই কথা শুনে আসছে পাঁচটি বাক্য আমরা শুনলাম শুনলাম শিখলাম জানলাম জানলাম আমরা যদি এগুলোকে আমল করতে পারি তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনকে নুরানি করে দিবেন আলোকিত করে দিবেন এনলাইটেন হয়ে যাব আমরা যখনই যে কথাগুলো বলি এবং শুনি আমরা যেন এগুলো নোট করি 
मन कर आमल कर चेष्टा कर दोआा तमाना नहीं आल्ला तला का सबाई इसलमी प्रोग्राम सुनी और बोली और सुनी आलोचना करी आल्ला तला जान तौफिक दान करें जजाकमल्ला खैरन असलम वरहमतुल्ला वरक